ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಬರ್ತಾ ಆರನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಈ ಆರನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಭೆಯ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಇವರು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅದರ ಸೊ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರ ಸೊ ಅದನ್ನ ಓದೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭೂಲೋಕದ ಒಂದು ಅಹ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಿದೆ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಓದೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ತರ ನಡ್ಕೊಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಆರನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಹದಿನೈದನೇ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಹಂಗು ಹಂಗುಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಏಟ್ ಆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಟ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕಿದ್ದೀರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಇತ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಓದುವಂತ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಶಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಐನೂರ ನಿಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಐನೂರ ಇಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ಹಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ಊಟ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ಸಿಕ್ತಾ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅಂಗುಗಳು ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೌರವವಾದದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿರಿ ಯಾರ ಗುಣ ಯಾರ ಋಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಯಾರ ಪುನರಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎರವಲು ನೀಡಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಸೌಜನ್ಯ ನಾಳಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ ನನ್ನ ಗುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬನೆ ಹಣವಂತರು ಅವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುವುದು ಸುಲಭ ವಿಮೆ ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಧರ್ಮಶೀಲ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ ದೇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಶಪಿಸುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಂಗುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿರಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯದು ಸೃಷ್ಟಿಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಯತ್ವ ಇವುಗಳ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ವಿನೋದಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಓದಿಯಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅಂಗುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದಿರೋಂಥದ್ದು ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಓದೋಣ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೌರವವಾದದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ
ಯಾರ ಋಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಅಂತ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಕೊಡೋ ರೀತಿಲಿ ಇಡ್ಬೇಡಿ ಅದರ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪಡೆಯೋ ರೀತಿಲಿ ಇಡಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಏನಿದರ್ಥ ಅದರ ಓ ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಡೋರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಅದ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಸೌಜನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಬೇಕು ಒಬ್ಬ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲರ ಆಮೇಲೆ ನಾಳಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ ಯೇಸು ಕುಸು ಹೇಳ್ತಾರ ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಾಳೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಟ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದಾ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಬೇಕು ಅದರ ಅದ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಇದ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ ಅದರ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಏಮ್ ಅಂಡ್ ಜೀಸಸ್ ಅಲೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಪಶ್ಲು ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹಣವಂತರು ದೇವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಟೆ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಸುಲಭ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದಿರಲ್ಲ ಒಂಟೆ ಸೂಜಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅದರ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾವು ಓದೋಣ ಆಮೇಲೆ ವಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದ್ರು ಗುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಗುಡ್ಡು ಸರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದಾ ಏನು ಅದರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದರ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅದರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾ ಬೇಡವ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮಶೀಲ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಚಾರಗಳ ತಲೆ ಹಾಕೋದು ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವ ಯಾರೊಬ್ರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕ ಬೇಡವ ದೇವರನ್ನು ಸುತಿಸುವುದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಶಪಿಸುವುದು ಅದರ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ ದೇವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡಾಡ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ದೂಷಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದು ಅದರ ಏನಂತ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದ ಇನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಓದೋಣ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಂಗುಗಳು ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಇವನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗಿದೆ ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿ ಇಂದ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಅಬೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದರ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಬೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಏನ್
ಹಾ ಇರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ನವೀನ್ ಬುದ್ಧರು ಹಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಗಡ್ ಅದ್ರ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಗಡ್ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮತ್ತು ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೋಮ್ ಫಾದರ್ ಏಜ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕಟ್ಟೋದು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಅದರ ದಿಕ್ಕಿಲ್ದಿರೋರ್ಗೆ ಅದರ ಅನಾಥರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಏಸು ಖುಷಿ ಜನಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಓಂ ಫಾದರ್ ಏಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರ ನೋಡೋಣ ಇದ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋರೆ ಯಾವ್ದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುಸ್ತಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ್ವೋ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೂಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬೆಳೆ ಹಾ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ ಯಾವ್ದಾರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿಂಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಲೆ ದೊಡ್ಡ ಚೈನು ನೆಕ್ಲೆಸ್ಸು ಏನ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಸೀರೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಾಚು ಮ್ಯಾಚಿಂಗು ಏನ್ರೆ ಓಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗೆ ಅದರ ತಲೆ ಬೊಟ್ಟಿನ ಹಿಡ್ದು ಏನ್ ತಲೆ ಕಾಲು ನೆತ್ತಿ ಏನ್ತ ನೆತ್ತಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಕಾಲ್ವರೆಗೂ ಏನ್ರೆ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಗ್ರೀನೇ ಸರಿ ಈ ತರ ಹಾಕೊಂಬೋದು ಹಾಕೊಂಬಾರ್ದ ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ನಾ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಯತ್ವ ಇವುಗಳ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದವರು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೌರವವಾದದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೇಳು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಲೋಕದ ಲೋಕದವುಗಳಿಗೆ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ಇದರ ರೂಪಾಲಂಕಾರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಧ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು ನೂತನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಲಗಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಐಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಬಲಹೀನಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾರಣ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್
ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸತ್ತಿದ್ದವರು ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ದು ಗುರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಗಿರಂತ ಒಂದು ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಬದ್ಧರಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪುನೋಡತಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುವ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ ಕೈಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ನಾವ್ ನಡಿಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ದೇವರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾವಲ್ ದೂತರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ತರ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಬೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನನ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ರ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ನನ್ ದೇವ್ರ ಹೇಳೋರ್ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಫ್ರಾಂಡ್ ನಾವು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೈಗೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಂತ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಡೆಕೋರಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಇವಾಗ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವ್ ಇರೋದು ಅದರ ಅವಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋರು ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಹೆಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಅದರ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಗಿದೆ ಅಲ್ದ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಅದರ ದೇವ್ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ರೀ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆತರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಯಾರು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗಿದೆ ಅದ್ರ ದೇವ್ರ 
ಮಾನವ ಜಾತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದವರಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈವ ನಿಯಮದ ಈ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿಕ ಜೀವಿತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ವಿನೀತವ ವಿನೀತವಾದ ಗೌರವಯುಕ್ತವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೋ ಸರಿಯಾದದು ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಆತನ ಉನ್ನತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇತರ ಇತರ ಜನರು ಸಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುವುದು ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿರುವುದು ನೀತಿವಂತರಾಗಿರುವುದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಉದಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೋ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಂತಸ್ ಅಂತಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಎನಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸರ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅಸ್ಥಿ ಬಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೀತಿ ಸತ್ಯತೆಗಳೇ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸೊ ದೇವರು ನೀತಿನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೀತಿನ ವೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವರ ನೀತಿನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲೋಕದ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಸವಾಗಿದ್ದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಕೆಲವು ಜನ ತುಂಬ ಭಯಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೋತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ತುಂಬ ಗೌರವವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಲೋಕದವ್ರು ಕೆಲವು ಜನ ತುಂಬ ದಯಾಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳಂಥ ಮನುಷ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿದಿರಂತ ನಾವು ಇನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲ್ ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಯೋಗ್ಯವೋ ಯಾವ್ದು ಮಾನ್ಯವಾದಿದ್ವೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿರಿ ಅದರ ಹಂಗ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಅಬಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಇವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನಿತಾ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಬೋದಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಋಣವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾಲವು ನಿಮಗಿರಬಾರದು ರೋಮಾಪುರ ಹದಿಮೂರು ಎಂಟು ಎಂಬ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಮಾತುಗಳು ದೇವರ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ ಈ ಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದಾದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಈಗ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇತರರು ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವಿಫಲರಾದರೂ ದೇವ ಜನರು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಈ ಬೋಧನೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೂ ಸೇವಕರ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಸಹ ಕರ್ತನು ನೀವು ಅನೇಕ ಜನರ
ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲವ್ ಅದರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರೂ ಒಂದು ಆ ಆದಾಮ್ ಗಿರಂತ ಪ್ರರೂಪಣ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲವ್ ಅರ ಅವನ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸ್ವಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ದಿ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಪುಣಂತ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಬೇಕು ಅವರು ಅವರು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಲ್ದರ ಅದು ನಮಗ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರಿಗ್ ಅವ್ರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿನ್ನ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ದರ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ರೀತಿನ ಯಾವಾಗೋ ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಳೋರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತು ನಾವು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾಪಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೀವು ದೇವ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನಾಗಿರ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ತೀರ ಬರ್ತು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ದ್ರ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಹದಿನೈದು ಆರು ಓದ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವನು ನೀವು ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವಿರೇ ಹೊರತು ಅವರಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವಿರೇ ಹೊರತು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಅದ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿರೆ ಹೊರತು ಸಾಲ ಪಡೆಯೋರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಇದು ಮಾಂಸಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದರ ಸಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ರೆ ಓ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಗೊಂಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರತೆಗಳಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಾಲ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಿಡೋದಿಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತರಂತದ್ ಏನ್ರಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನ್ರಿ ಭಯಂಕರ ಸಾಲ 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 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕತ್ತ ಓಡ್ತೈತೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದರ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಕ ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಯಾಕೆ ಏನ್ರಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಅದರ ಸ್ವಾರ್ಥತನದಿಂದ ಏನಾಗಿರೋದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗಿರೋದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತತ್ವನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೀನಿ ಇವತ್ತು ಆ ರೈತರುಗಳು ಆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಕ್ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದರ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಸ್ಲು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರನ ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾ
ಆಶೀರ್ವಾದಕರ ವಿನ್ಯಾಸವೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಕವು ತರಲಿರುವ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆದಾಯವು ಧಾರಾಳವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವು ಎಲ್ಲವುದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಆತನ ನಡತೆಯು ಕಾನೂನಿ ಕಾನೂನಾಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈರಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಕರ್ತನು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಫಿಲಿಪಿ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ದೈವಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಮತ್ತು ಆತನ ಅಪೋಸ್ತಲರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದಾಗ ಮಿಕ್ಕವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಎಂದು ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾಗಿ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಋಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ಕೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಚಾಚಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಅದ್ರ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೀ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾವ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನ ಮಾರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವ್ರು ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತರ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೇನಿದೆಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಗೇನಿದೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬದುಕದಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಬೇಕು ಕಲ್ತವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮೇನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ಭಾಗದಾನ ಓದಲ್ಲ ಇದ್ರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೊಡೋರಾಗಿರ್ತೀರ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳೋರಾಗಿರಲ್ಲ ನೀವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ತೀರ ಹೊರತು ದಾಸರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯ ಪಾಲಿಸೆ ದಯ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅದರ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸರಿ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬದುಕ್ಬೇಕು ಆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಔದಾರತೆ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದ್ಯೋ ಅಂಬ್ಳಿ ಇದೆಯೋ ಗಂಜಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಗಿಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಫೀಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಫುಲಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಎಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕತೆ ಎಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ
ಸಕಲವು ಒಳ್ಳೇದ್ಗಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅವ್ರು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಬಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅವತ್ತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೇದ್ಗಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದಿನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನನ್ ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಅಂತೀನಿ ಹಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದೇವ್ರ ಓವರ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕು ಆ ಭರವಸೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ನ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಎಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಸಿಂಹ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಸಿದಾಗಿರ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿದಾಗಿರೋದು ಒಂದ್ ಸತಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀತಿವಂತರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದು ಒಂದ್ ಸತಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಹು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಾ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡವಾಗ ಹಿಂದೆ ದೇವ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೈರಿ ನೀವು ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಹಾ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಮಾಡ್ರೇಷನ್ ಬಿ ನೋನ್ ಅಂಟು ಆಲ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನದು ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇರೋಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ನೋಡಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಸರಿ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇರೋದಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೊಂದು ಪಾಠ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರು ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ನೆ ವೀನ್ವಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ದರ್ಬಾನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸಾಕೊಟ್ಟು ತಂಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅದೇ ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಏನು ನಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ದೇವ್ರ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಗೆ ಟ್ರೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಏನ್ ಅದ್ರ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಅಸಲು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಸಬ್ಸಿಡ್ ಬರೀತಾರೆ ಡಿವೈನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರ್ರಿ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ನೇ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ನೇ ಮನುಷ್ಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿಧಿನ ಆಗಿರೋಂತ ಏಕೈಕ ಮಗ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರಪ
ಕುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮೀನು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅದ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯ್ತಾ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಬಿಡು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನ್ ಮಾಡು ಸೇವ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾರ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕದ್ನ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲಿಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಅದರ ನಮ್ಗಿರೋಂತ ನೆಸಸಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಬೇಕು ನಾವ್ ಬಾಳ್ಬೇಕು ನಮ್ ನೆಸಸಿಟೀಸ್ ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೇನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರತ್ತೆ ನಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದ್ನ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತನ ಅವನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಹ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅದರ ಅದ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಳೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೋದಾಮ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಕಣಜ ಕಟ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ತಂದ್ಕೊಂತ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ಸಂತೋಷ ಪಡು ಈ ತರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಾರೆ ಏ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನು ನೀನು ಅಲ್ವರ ನೀನ್ ಇವತ್ತಿರ್ತೀಯ ನಾಳೆ ಊಟ ಇದ್ಯಾ ಅಲ್ವರ ನಾಳೆ ನೀನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದು ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಏನಲ್ಲ ಅದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಅದ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ತಿ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ನಮ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರು ಏನೇ ಆಗದಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಮುಟ್ಟಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಸರಿ ದೇವ್ ಚಿತ್ತ ದೇವ್ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯೋಬನ್ ಜೀವನ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಕೃಪೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೇತನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕ ಮಾಡ ಅವನು ಅವನ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಬಿಡ ನೀನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ್ ಅವ್ನ್ ಫುಲ್ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮುಟ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಜೋಬು ಮೈಂಡ್ ಏನ ಬಿಡ್ತು ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಸರಿ ಜೋಬು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಾರ ಅವನ್ಗೆ ಅವನ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಆಯ್ತ ಹೋಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಉತ್ತರಖಂಡ್ ಏನ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡವರು ಒಂದ್ ಸತಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಜಳಪಳೆ ಬಂತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು 
ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತ ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಪಸ್ಥಲನ್ನು ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಾವು ನಮಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಅಗತ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ದೇವರಲ್ಲಿಡುವ ಭಕ್ತಿಯು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದೇ ಇದೆ ಇದೆಂದರೆ ಹೃದಯದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಅಥವಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಇವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇತರ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ದೇವರ ಮಗುವು ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಆತನಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುವ ಆತನ ವಿವೇಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಸೀನ ತೋರುವುದು ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಾಗಿಲು ನೀತಿಯ ಬಾಗಿಲಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಇದು ದೈವಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇದರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಾಬೋಧಕನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋ ಏನ್ರೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕರ್ತನ್ಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಎತ್ತಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನ್ಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳಿಗೆ ಎತ್ತಿಡಂತ ಮನೋಭಾವ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ ಇತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬೇಕು ಅದರ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟೆಲ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ದೇವ್ರಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಮೀಸಲಾಗಿ ನಾವು ಇಡೋರಂತ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲರ ಆಮೇಲೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಯಾವ್ದು ಏನ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಏನದು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ತಿಮ್ಮತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಸಹಿತ ಭಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವೇ ಸರಿ ನೋಡ್ರ ಸಂತುಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸಂತೃಪ್ತವಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವೇ ಸರಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿರಂತ ಮನ್ಸಪ್ಪ ಅದ್ರ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ತೃಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದ್ರ ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿತ್ತ ಪಂಚನಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಂತಿನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಬೇಕಿರಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಸುಖವಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲರ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರ ನಾಳೆ ದಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾರ ಉಪ್ಪನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ನೀವು ಏನ್ರಿ ನೀವು ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾ
ರೈಟರ್ಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರಳೊಳಗೆ ನೀವು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ ಸೊಗಳೆ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ ನಾವು ಐತೆ ನಿಲ್ಸನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಂಥ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ 